semana vamos a empezar hablando de una noticia que tiene que ver con la segunda parte de The Avengers Porque cuanto más avanzan los meses dejamos de hablar de rumores y para confirmaciones La semana pasada ya les decíamos quién iba a ser Lex Luthor y Alfred en la película de Superman contra Batman Y esta se confirmó que eh, Paul Bettany va a ser The Vision este actor ya tenía una presencia dentro del universo Marvel, ya que era el que le presta la voz a Jarvis, el ayudante robótico de Iron Man. Y creo que esta es una noticia que ha sorprendido a bastante gente, porque hasta cierto punto se puede llegar a confirmar uno de los rumores que había de que Jarvis se convierta en Vision, eh, porque esto se había dicho en un primer momento, también se había dicho que era posible que la gente Coulson se convirtiera en él y así volviera la vida, esto antes de Asian Social, pero ¿qué te parece esta idea? La verdad me gusta, yo le veo un aire a Vision a ese tipo, pienso que podría ser un buen trabajo. Sí, aparte ya estamos acostumbrados a, a verlo como Jarvis, así que no estaría mal, me interesa la progresión como van a ser, que creo que vos ya habías hablado de tu teoría de que a lo mejor combinaban la tecnología con Jarvis y se terminó convirtiendo en Vision o algo por el estilo, la verdad me gusta. Sí, lo que había pasado era que dentro de los extras de Iron Man 3 se había puesto como una personalidad media mala de Jarvis, pero acá no sé si pase eso, creo que mucha gente no conoce a Vision, ¿por qué no nos contás un poquito quién es, al menos en los cómics, para ver qué nos puede llegar a esperar por acá? Eh, bueno, Vision fue una creación hecha por Ultron, quien es eh, el básicamente el robot malo creado por Henry Pym. Y si no me equivoco lo hizo con lo hizo ya con partes de la antorcha humana, no la, no la de los cuatro fantásticos, el, el robot. Pero en la versión Ultimate era, era un robot creado por Henry Pym también de Vision. Así que realmente no sabría decir eh, básicamente cuál va, cuál va a ser más relevante porque como ya casi todos sabemos la versión Ultimate suele ser mucho más importante a la hora de, la, de estas adaptaciones que la, que la normal, así que no sé cuál... Esto, ¿Es esto de que Jarvis parecido? se convierta en Vision, ¿ha tenido algún precedente en el cómic o medio es un invento para las películas? Hasta donde yo sé, al menos no. Eh, Jarvis es Jarvis y Vision o sea, son cosas distintas. De hecho, Jarvis, eh, eh, Jarvis es una persona en varias, en varias ocasiones, que no sé por qué. <risa> no, no me lo imagino pasando algo así. Sí. A mí la verdad que me gusta la idea, también viendo una foto al lado de la otra, el tipo me parece que tiene un aire para este personaje. Lo único que... No sé qué es lo que va a pasar, es que es un tipo que tiene como 50 años y la verdad que no veo un androide con arrugas, medio que ya lo trataron con Data en Star Trek Nemesis y la verdad que Brad Spinner, por más maquillaje que le ponían, quedó bastante mal. Así que yo asumo que acá él se terminará sacrificando y durará una o dos películas, a no ser que en el caso de que le pongan, como también están diciendo, un casco, pero ahí también volvería a ser una voz simplemente y ni siquiera sé si pondrán el cuerpo de él porque no que tenga un cuerpo como este personaje así que vaya a saber qué es lo que pasa con él y pasando el universo de ese este verano no te pierdas el Summer Off de Selman. Descuentos de hasta un 50%. Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más, te lo llevas con un 2x1. Sí, pagás una prenda y te llevas dos. Una oportunidad única. Encontranos en todos los locales de Montevideo. Portones y Punta Carreta Shopping. Andes Esquina Colonia. Y en Punta del Este, 31 y Gorlero. Y Punta Shopping. Selman. Lleva lo que va con vos. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. 